大家好，今天我要跟你们介绍几个 C D I 的 Tweaks。一个叫做 i sound， 它是一个程式，可以让你改你的音效。好，所以你先去 C D I 下载，打 i i sound， 我已经这里已经下载好了。如果如果你还没下载的话，你就按这个按钮，按 install 就可以直接下载。下载完之后呢，你会看到你的桌面上有一个 i sound 的 app， 按进去。按按进去之后呢，这有个 store，、呃、store 按进去之后，把每一个点一下，它就会给你下载。每个都下载，下载完之后就会，你就下载好了嘛。到这个 create 这边，按 create， 然后你就可以自己设定。设定完之后呢，你可以去测试。如果测试完你觉得满意，按 respring。这就是 i s a n d 接下来这个叫做 disable launch。它可以锁住你的 App。假如你按进去，可以打开，对不对？那如果你启动 Disable Launch， 好，输入你的密码，就启动 Disable Launch， 现在就按不进去了。那如果你要解开的话，再按一次。这种东西有很多启动方法，你进去设定里面，你可以选择这里启动方法。我是选这个 Volume b o t t o m s Down Press， 所以你按音量键往下按一次，它就可以启动，像这样，按一次就启动了。就像这样，接下来这个程式很有趣，叫做 Stride， 它是一种画图版的密码锁，让你解锁的时候有 Stride， 你就可以直接画图，在上面画图，就这样。那有时候如果你画不成功，或者我忘记你画怎么样，你可以直接按这个按钮。就可以进去到密码锁，就可以解开了。一样，去设定里面设定，这里 ，strike， 可以在这里改密码，然后设定那个密数字密码也是原本的设定方法，在这里设定，像这样，就解开了。这是 Stride， 接下来这个程式叫做 Flip Over。如果你把它盖住，它就自动关起来，像这样，它就已经关起来了。呃，先解锁，解锁之后呢，如果你把它盖着，它就已经关起来。那如果你又把它翻回来，它就会自动打开，这叫 Flip Over。接下来这个叫做 Bulletin， 它可以让你的锁定屏幕有通知中心，它也可以改你通知中心的背景，还可以把它变成透明的，也可以改主画面的那个通知中心，你可以去设定里面改。假如我把它改成
，到这里。我把背景图片关掉，变成透明的，再把雾化关掉，就是透明的了。像这样子。接下来这个叫做 Multi Bot， 它它你点进去之后，你可以选择 Safe Mode、Respring、关机或者重新开机，就是这样子。接下来这个叫做 Forecast， 它可以把你上面的时钟改成变成有天气，有天气，时间也还在，然后有这个图案跟温度，然后它是从你的天气里面直接找资料出来，所以不用再设定。接下来这个程式叫做 Face Slider， 它可以改你的滑杆的图片。还可以改这里的字，你要改什么图片都可以。像我现在是一个台币战士，我觉得蛮好玩的。好，所以下载完之后，你会跑出一个 Face Slider 的程式，就按进去。你可以在这里选图片，选完之后呢，假如我选这个 ，Unchoose。你就可以在这里改这个图，像你可以这样子再画上去。然后，如果你觉得你你用完之后呢，你按 Save 储存就可以了。然后关掉，再打开。哦，对，对不起。之后你按 Done， 到这个地方，这里有储存的，按这个。可以了，像这样子，这叫做 face slider。接下来这个叫做 eye cleaner， 它可以帮你清除一些比较没有用的东西，像 cookie 或者是之类的东西。所以你按进去，然后。你可以选它要清什么东西，清除一些没有用的资料、档案之类的。然后选完之后按 Clean 就可以了。像这样，清除了一百一十九 MB， 删除了两千三百一十九这个 files。像这样。接下来这个叫做 check。如果你很久很久没有用 email， 然后有很多邮件你想要删掉，然后你就要进去，你又就要这样子一直点，一直点，一直点。那如果你有一大堆想删，我也是就懒得这样一直点，一直点。你用这个 i 用 check 就可以这样子，它闪了之后呢，拉下去，拉到最后一个按。它就可以全选。好，差不多就这样子了。如果你喜欢的话，请订阅我的频道，谢谢。